Fólk með óverðtryggð fasteignalán á föstum vöxtum þarf að huga að því hvað tekur við þegar vextirnir rostna. Sælabankastjóri sér í bankan eiga nægt fjöð til að koma til móts við langtakaitnir. Forsætisráðherra Breta segir að loftslags markmið forvera síns hafi verið óraunhæf. Hann ætlar að fresta banni við sölu nýra bensin og dísilbíla í mikilli andstöður bílaframleiðanda og sömur að samherja sinna. Ungmenni verð að sækja í ljósabekki í auknu mæli. Átjána ára aldurstakmark er í bekkina. Það stóð að líkt og dæmi er um að fóreldra veiti börnin sínu leifi í gegnum síma. Mótmæli hafa brotist út gegn stjórnvöldum í Derna í Líbíu þar sem þúsundur fórust í flóðum í leiðinni vikum. Bláðamennum hefur verið gert að yfirgefa borgina. Óvíst er hvort ég hefna sýni nást úr höfukúpu sem fannst á lofti ráðherrabústaðarins að mati beina sérfræðings. Aldur og kynn liggur væntanlega fyrir eftir fjórar til sex vikur. Komið sæl, þrátt fyrir langvarandi verðbólgu og háa vexti er það mat fjármálastöðuleika nefndar sæðlabanka sem staða langtaka enda sé góð og vanskil lítil í sögulegum og alþjóðlegum samanburði. Hins vegar eru blikur á lofti, útlindir fyrir að það dragi verulega úr að hagvexti á næstu misserum og sífellt fleiri heimili finni fyrir mun að herri greiðslu byrði af húsnæðislánum. Vegna þessa beini sæðlabankin þeim tilmælum til bankana að styrkja stöðu sína og huga að þyngri greiðslu byrði langtaka enda. Nú, Magnús Geir, þú sast þessa kynningu fjármálastöðuleikanefndar í morgun þar sem allt þetta kom fram. Hvað er það í raun að vera sem að Sæðlabankinn óttast að muni gerast? Við vitum það að það er ákveðin snjófungi að fara að falla. Þegar Sæðlabankinn hóf vaksta hækkun að verði sitt fyrir tveimar árum, þá voru margir sem sáu sig leika borði og festu vextina sína til þriggja ára. Langstæstur hluti þessa lána er að fara að losna á næsta og þar næsta ári. Og við það munu afborganir á þessu lánum snar hækka, jafnvel tvöfaldast og það eru bara hreinlega ekki mörg heimili sem ráða við slíkt. En hvaða skilabóð er Sæðlambakinn að senda? Í stuttu mál á þetta, bankarnir standa vel og þeir eru nei eiga nóan penning og þeir eru vel í stakkbúnir til þess að koma til móts við þennan fólk. En hann líka segja við þetta fólk sem skuldar þessi lán að það þarf virkilega að fara að huga því hvaða kosti standa þetta bóða þegar fæstu vestinni hverfa. Þetta er eitthvað breyttur heimur, það er miklu, það er, voru tiltölu auðvelt og ódýrt að færa þess á milli lánaforma og líka færa þess á milli, milli þarna lán, þarna lánveitunda. Fólk er að missinni staði í lífinu, missinni tekjur, missinni skuldsetningu og, og það verður eiginlega allir bara að geta valið fyrir sig og líka að rætta breyta aftur. En Magnus, hvaða möguleika hefur það fólk sem er að missa þessa föstu vexti? Sælabankin nefnir nokkra kosti, það er þetta lengja í lánum, fara úr jöfnum afborgunum yfir í jakkuslánum, makstargirsluþak, það sem hún borgar kannski 7,5% vexti og allt um fara það hlæst aftan á höfustólinn. Margir eru til að mynda þeirri stöðu að það hefur myndast mikil eign í fastegnið þeirra, bæði af því að það er búið að vera að borga af lánum sínum niður höfustólinn og svo hefur bara á þessum tíma fastegnaverð hækkað mikið. Við það myndast veðrými sem er þetta Já, svo er hægt að fara yfir í verðtri lán við það lækkar greiðslubyrðin undarsvert en hefur þann ókost að höfustóllinn hækkar samhliða verðbólgu. Og það er þegar byrjað. Við sjáum til þess á þessari mynd að nánast öll ný lán til heimila undarfæri missiri eru verðtrið. Og í þessum hópi er fólk sem hefur verið að greiða upp óverð til lán með verðtriðum. Og þetta er þróun sem var bara til að halda áfram og það má reyna að segja að tímabili óverð til að lána sé lokið. En hvað segir þeir sem að ætla að veðja á að vexti verði komin niður þegar svo lánið er að losna? Ég myndi ekki veðja á það. Alla vega ekki að marka má orð sælabankastur að því að spurða hann því hvort hann treysti sér til að lýsa því yfir að vaksta hækkun á ferðinu væri lokið. Ég treysti mér ekki til þess. Það sem hefur hvað sér gert, svona alveg frá því kóðutíminn, frá því kóðutíminn endað, er það að íslenska hagkerfi hefur alltaf komið óvart, hvernig var það jákvætt óvart, það er að segja meiri hágustöldun við þeim spáð, neikvætt fyrir sæðlabankana, því það þýðir þá meiri umsið. 
og þá að alltaf þeirra skittur og hvalveðu bátum verða að hafa lokið viðurkendur námskeiði og leifis hafi ber ábyrð á að halda sig gæðahandbók. Þessi þættir taka gildi á næstu veiðiferðum, í næstu veiðiferðum hvals. Sviðstjóri á Fiskistofu segir eftirlit ganga vel, starfsfólk sé undir auknu álagi vegna þessa. Hún gerði aðtöfjarsendir í morgun um hvort ekki væri tryggt að gæðahandbókin væri virk. Matalar á þeirra heimilaði hvalveðar á nýjum síðustu mánaða mót eftir að hafa sett á tímabindi bann fyrir í sumar. Þá voru bóðaðar ítarlegir og harðari kröfur til veiðibúnaðar og veiðiaðferðam og aukið eftirlit. Tvö af þeim sem kölluð hafa verið þrengstu skilirðin tóku gildi í fyrra dag. Annars vegar að skittur á hvalveðubátum skulu hafa lokið viðurkendu námskeiði sem skalaði lágmarki innihald af fræðslum, líffræði og vistfræði með tilliti til hvala og regluverk sem gildi um hvalveðar. Og hins vegar að leifishafi beri ábyrða og haldins í gæðahandbók sem skuli vera aðgengileg eftirlitsaðilum og ráðileitinum, matvælastofnun og fiskistofa fara með eftirlit með framkvæmd. Við náum utanum þetta með þeim mannskap sem við höfum en auðvitað dregur öðrum verkefnum á meðan. Eðli eftirlitsins er þannig að það tekur meira en örfá að daga að þjálfa eftirlitsmenn og við segjum ofta að þjálfun eftirlitsmanna taki heilt ár. Þannig hafi allar veiðiferðir vertíðarinnar verið undir eftirlitt en fiskistofa hefur eftirlitt með alltaf 50 eftirlitstáttum og eðlilega sé álag mun meira á stofnunina nú enda sjá þau einnig um að taka upp myndböndin af veiðunum. Það eru þarna frávík á hvað átta sem að matvælastofnun tók á sem að lauta að dýravelferð og en að eftirlitið sem slíkt hefur gengið vel og samstarf hefur hval verið ágætt. Elin Björg segir eftirlitið í stöðugri þróun. Hún hafi síðast í morgun gert aðtugarsemdur við gæðahandbókina. Þetta er fyrsta veiðiferðin sem verður væntalega að fara inn í dag eða morgun eða eitthvað næstu daga síðan að gæðahandbókin var í raun virk og þá voru þættir í gæðahandbók sem ég vil sannreyna að sé farið eftir. Og síðdegis tilkynnti matalastofnuna rannsókn á frávikum við veiðar hvals átt að vera í lokið. Hún bóðaði aflettingu veiðibans með skilirðum sem verður að uppfylla áður en veiðar geta hafist aftur. Matalastofnuna hefur endil skoðunar hvort stjórnvald sekt verður lögð á hvalháið. Rýmingu vegna skriðuhættu var aflétt á seyðisfyrði í morgun eftir mikla úrkoma á austfyrðum í tvo sólarhringa er stytt upp að mestu. Í mjóafyrði fór vegurinn í sundur á nokkrum stöðu og því er ófært þangað. Áhra var rofið veginn með annars við bæinn hæstiðri. Þá varð jarnfall undir veginnum út á dalatanga. Vegurinn og ljósleiðarinn fór í sundur og vitaverðir á dalatanga eru án síma og netsambands. Þeir ná þó sambandi við landhelgiskjæsluna í gegnum talstöð. Breska ríkistjórnun ætlar að fresta ymsum loftslagsmark með að sinna. Þau eiga nú að nást fyrir 2035 en ekki 2030. Rissi Súna Kvarsættis á þeirra kynti aðgerðarla síðdegis. Gagrinendur meðal annars úr hans eigin flokki segja þetta mestu öbegi stjórnarinnar og aðeins til þess fallna að fresta hinu óumflýjanlega. The test should be, do we have the fairest credible path to reach net zero by 2050 in a way that brings people with us? Since I've become Prime Minister, I've examined our plans and I don't think they meet that test. I'm announcing today that we're going to ease the transition to electric vehicles. You'll still be able to buy petrol and diesel cars and vans until 2035. Even after that, you'll still be able to buy and sell them secondhand. Bjarni Fyndur, þetta var nú frekar óvænt, en hverju fleiru stendur til að breyta? Svona gættar að standa við svona þessi helstu lostlagsmarknið, hérna, breyta ímsu og það var þeir allt vitljust í gær þegar þetta fór að kvissast út hvað stæði til og bresku blöðin voru fulla fréttum um það í morgun að þarna væri svona að svíkja lóorðin, ganga bak orða sína en við skulum aðeins svona líti yfir það hvað það var helst sem að hann ætlar að breyta eins og hann nefndi þarna á hann og Banni við sölu nýrra bensín og dísibíla frá 2030 til 35. Þetta eru bílaframlendur ósáttir við og segja dragi úr fyrirsjáanleika í greininni sem hafi nú ekki verið mjög mikill fyrir. Svo er þetta húshitunin, það eru ennþá 23 miljónir heimila sem eru hittað með gasi í Bretlandi og það stóð til að losna alfarið við gashittara og skipta út fyrir Ramax fyrir 2030. Því verður sengað til 2035 og banni nær ekki til allra heimila eins og það átt að gera. Og svo í fluginu, það stendur ekki til að skattleggja flugferði til að fækka þeim, heldur ætlar Súnaka að halda sjóð þar og eiginlega líka í svona stóra markmiðinu um kolefnishlutleysi. 
það er óbreytt og Súnak sagði ræðið sinni í dag að Bretar væru komnir miklu lengra í þá átt en hinn stærstu ríkin. Hann vildi svona reyna að ná því marki í samstarfi við fólk frekar en að þvinga þetta breytinga og fá það þá upp á móti sér. En næsta spurning hlýtur að vera hvernig hafa viðbyggðin verið? Þau voru auðvitað mjög hörð í gær og í morgun svona þegar það fór að kvissast út og það er ekki bara þessi viðbúnu viðbraug frá stjórnarnastöðinni og umhverfisendasinnum heldur var hörð gagrýni bara frá samflóksmönnum Súnaks og að því að hann hefur verið sakaður líka um að fresta bara því óumflýjalega að því að þú frestar einhverjum aðgerðum til þess að leysa eitthvað vanda þá ertu vanda að lengja tíman sem það tekur að leysa vanda En hvað útskýrðu þessa stefnubreytingu núna á þessum tíamóndi? Það eru langskemmtilegustu vangaveldurnar af hverju núna af því að Súnak segir sjálfur að að markniðið sem að stjórn Bonsons Johnsons setti sér hafi verið óraunnæf. Hann var auðvitað fjármálar á þeirra Johnsons lengst af og þannig að hann er að ganga þar og ganga þar og bak orða sinna en hann segist einmitt svona hlyntari mildaraðgjörum þannig að hann geti fengið fólk með sér, vill ekki vera þvinganeitt og þetta svona ber svolítið keim á því að það er verða kostningar líklega á næsta ári á Bretlandi sem það næsta haust eða næsta vetur og gengið er ekkert sérstakt í könnunum fyrir Jálsflokkin og þannig að það er svona ágætis ég ekki að segja tími núna til þess að fara að vingast aðeins við kjósundur Setja sig í stæðlingar Bjarni Pétur, þú heldur áfram að fylgist með þessu Takk fyrir þetta, útskýr þetta Við förum að snúa okkur hérna bara allt öðru Það eru merki um að ungmenni sæki í auknum mæli í ljósabekki. Almenn nátkun ljósabekki hefur minkað síðustu ár en kannan er ná ekki til ungmenna. Átjánar og aldurstakmar fyrir ljós en það verðist ekki vera fyrir stað. Stalbjör, hafið þið ferðið í ljós? Já, já, já. Og af hverju er það fyrir ljós? Til þess að vera að tana aðra sætar? Já. Já. Af hverju fyrir ljós? Til að vera brúð. Er vinsalt að fara í ljós núna? Já, já, það fara allir í ljós núna. Allir ljósi, það náttúrulega bara eftir maður umarlega mikið sko. Já, það var ekki feminist mál meðal þessara vestlinga að þeir sækja bekkina og fara þá oft í hópum. Árlega er gerð könnun á nótkun ljósabekki á Íslandi. Samkvæmt síðustu könnun fóru um 6% fullorðina í ljós einu sinni eða oftar á ári. Ljósabekki á nótkun Íslandinga hefur minkað jæmt og þett síðustu ár. Sú könnun nær þó ekki til einstaklinga yngren átjánára. Það hefur ekki alltaf verið tabú að fara í ljós. Fyrir rúmum 20 árum síðan þá var það oft hluti af ferminga undirbúningnum að fara í ljós. Skilnanlegt svona á dimmustu og verstu. Árið 2004 var ráðist í átakið hættan er ljós til að sporna við ljósabekkinótgun og lenga. Mikill árangur náðist á sínum tíma. Sérstaklega árið 2011 þegar ungmennum yngren átjánára var bannaður aðgangur að ljósabekkjum. Aldustakmarkið virðist þó ekki vera mikil fyrirstaða í dag. Það er ekkert vesen, sko, fólk er ekkert að spyrja mann að þessu, það er líka þú veist oft að fara 16 og 17 og stefna sem er að vinna þarna, þannig að þeim er svona eiginlega alveg sama. Nei, það er bara ekkert spurt um það. Já, bara leitt mann inn, stundi beðum og leið fara fóreldra. Heilbriðis eftirlit sveitafélagana sér um eftirlit með sólbaðstofum. Í Reykjavík eru sex sólbaðstofur með starfsleifi og reglubundið eftirlit fyrir að jafnaði fram annað hvert ár. En meiga fóreldrar veita leifi? Fóreldrar geta ekki veitt undan þá gangvert lögum að leifa barninu að fara í ljósabekka á sólbæstofi. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að nótkun ljósabekka sé skaðleg og valdi ótímabæri öldrun húðarinnar. Útfjólblá geislinin frá ljósabekkjanum getur valdið húðkrepaminni síður á æfinni og ástæðan fyrir að það er sérstaklega að vara samt fyrir yngra fólk er að það er aukin áhætta fyrir yngra fólk að fá húðkrupa minn síður æfinni. Og það aftur að veðrinu, mjög kvast og vætur samt hefur verið um landi norðanvert síðan á mánudag. Veðrið er að mestu gengið niður. Í dag var bara að kreins það af götum syglufjörðar. Þar gjör eðilaðist húsi gær og þakplötur og timbur fauk um nærleggjandi í götur. Slökkvilið húsigandi og björgunarsveitir festu niður það sem eftir er af húsinu til að koma í vegg fyrir frekara tjón. Í austanverðum eigafyrði eru vegir lokaður um leirdalsheiði, flatiðardal og fnjóskadal vegna skemmdaðveldum vass og örskriðina. Óvist er hvenar þeir verða opnaði að nýja. Stjórnvöld í Austurlípíu hafa skipað blaðanum í derna að yfirgefa borgina. Skipinin kom eftir mótmæli í vikunni gegn slælegu viðhaldi á stíflum sem brustu á dögun. 
Óveðri Daniel gekk yfir lípi í 10. september með þeim afleðingum að vassapsvirkjanir gáfu sig og beljandi fljót fektu stórum hluta borgarinnar derna á hafút. Nokkur hundru komu saman við Mosku í borginni á mánudag og kröfðust sjálfstæðra rannsóknar á flóðunum sem eru fúsundum að bana og að þeir sem beri ábyrð á innviðum verði handteknir. Kveikt var í húsi borgarstjórans. Mótmælendur krefjast þess að erlendir sérfræðingar hafi eftirlit með endurbyggingu borgarinnar. Mikið var fjallaði mótmælin í innlendum fjölmiðlum í Líbíu og þótti óvenjulegt að fjölmiðlar sem eru andsnúni stjórnvöldum gætu sent út frá derna. Nú hafa yfirvöld gripið til þess að ráðs að reka fjölda blaðamanna úr borginni. Stjórnvöld segja þetta gert að því að blaðamenn trubli björgunarstarf en ekki vegna mótmælana. Enn er leitað af fólki í rústum, en von er um að einhver finnist á lífi hafa að dvína. Samið var um vopnarhlýina Gorn og Karabak í dag um sólarhring eftir að hér að aðsera hóf sókni hér að þennum. Talið er að um 200 hafi látið líðið og yfir 460 átökunum. Viðræður um framtíð hér að sinns eiga að hefjast á morgun. Hér að er á milli Aserbaidsjan og Armeníu og lendi innan landamæra Aserbaidsjan við fall Sovjetríkjana. Þar búa aðalega Armenar sem flestir vilja sjálfstæði. Stjórn aðsera tók tölvert land til sín fyrir þremur árum og ásælist meira. Mótmælt var í Armeníu í gerkvöld og þess krafist að þarlend stjórnvöld beittu sér af föllum krafti til varnar Armenum í hér að þennum. Verjendur tvekja manna sem eru ákerði fyrir undirbúning hryðjuverka krefjast þess að málinu verði vísað frá. Tekist þar á um kröfuna í hérastómi Reykjavíkur í dag. Ný ákæra var gefin út í byrjun júni eftir að fyrri ákæra var vísað frá. Sindri Snær Byrgisson er ákærður fyrir tilraun til hryðjuverka en Ísrittur Nathansson fyrir hlutdeild í þeirri tilraun með því að kveðja hann áfram. Mennirnir eru einni ákærði fyrir vopnalagabrot að hafa framleitt og selt vopn. Verjendurnir segja ákæruna óskýra því var hér að saksóknari ósamala og sagði að það væri framsetningar atriði. Bresku konungsjónin Karl og Kamela fóru í dag í sína fyrstu opinbyrja heimsókt til Fraklands eftir að Karl tók við embætti. Þar verða þau í þrjá daga og fengur hlýjar mótökur frá hjá frönsku forsettahjónanum á dagskráður meðan annars veisla í versölum auk þessum Karl ávarpar franska þingið. Konungsjónin ættuðu til Fraklands í mars en ferðinu var frestað vegna mótmæla í höfuborginni gegn hækkun eftirlaunaldurs. Þau eru verðu viðbúnaður var í dag en það margir sem vilja berja konungsjónin augum. I'm just like, it's, it's one of the moments like, that not ha happen every time in your life, so when it happens you have to be there and be present. We say in France like it's the monarchy folklore, you know, the French are a big fan of the royal family, the UK family royal, so I just want to see the big deal in real. So now I'm waiting with all of the people around me. Maybe we can shake their hands, maybe we can talk to them, so we'll see. Vænta má niðurstöðu greiningar á höfuðkúpu sem fannst í ráðrabústanum innan fjóra til sex vikna segir sérfræðingur á þjóðminnasafninu. Niðurstöður ættu í það minnsta að upplýsa um kýn, viðkomandi og æfi tímabil. Hauskúpufundurinn í ráðrabústanum hefur eðli málsins samkvæmt og vaki mikla aðtikli, enda sem betur fer ekki algengt að líkamsleifar finnist í húsakinnum stjórnvalda. Sínu úr kúbunu hafi verið send utan til greiningar. Joe Walser, sérfræðingur á mannabeinasafni þjóðminnasafnsins, þar sem beinin eru varðveitt, segir ímislegt af áhrjú á hvort tekstan á DNA sínum, til dæmis hversu gömul höfðukúban er. Ef við komandi lest fyrir 100 til 200 árum eikur það líkur á að erðaefni finnist, heldur en ef enn lengra er liðið frá láti viðkomandi. Venjulega sé reynt að taka sínu út hönnum því verra sé að reyðan sig á beinin. At best, what can you hope to retrieve from those fragments? Um, the best case scenario would be that we could find out information about the ancestry of the person, the sex of the person, and potentially if they are related to anyone uh, living today. Kolefna greining geti veitt upplýsingar um mataræði viðkomandi sem og tímabili sem manneskjamur uppi og loks gætu fengist erðafræði upplýsingar. 
Eins og fram hefur komið í fréttumæslar Íslands Garða greining einnig að rannsaka fundin og telur Kári Stefánsson forstjóri fyrirtækisins góða líkur á að finna út hver viðkomandi var ef textana á erðaefni. Jó Valsett segir vísindamenn á rannsóknarstofunni sem sína voru send til mjög vandvirka og nákvæma. Definitely, and the lab that's being used is one of the biggest commercial labs that processes hundreds or thousands of samples regularly. It's so we'll get results within probably four to six weeks, and then we'll be able to at least say what time period the person came from. We'll just have to wait until then. Yeah, begin the wait. <laughs> Já, já, Sigurði Dögg Auðunstóttir, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Karlsljósi kvöldsins? Já, það hefur verið mikil umræðum vefsölu áfengis undanfæri misseri sem gerð hefur verið tilraun til þó nokkrum sinnum að lögleiða en frumvarp þess efnis hafa ekki náði gegnum þingi til þessa. Nú er komið inn á mála og skrá ríkistjórnarinnar fyrir þennan þingvetur að endurskoða löggefuna en á sama tíma berst fréttir um aukna tíðni sjúkdóma tengda áfengisnislu. Við ætlum að ræða þetta við Láru G. Sigurðardóttur Lækni og Hildi Sverrisdóttur, þingflokksformann sjálfstæðisflokksins. Svo slást við fyrir með Vestur Íslendingum og heimsakjum með einni þjóðlíkúsið og Mæjenborgar þríleikinn. Takk fyrir þetta, segir þið Dögg og við ætlum að líta til veður. Það verið norðan kaldi eða stenningskaldi og skúrir eða jélamón norður og austurlandi. Það verið áfram bjartviður í sunnanland sem heiti verið á bilinu 2 til 10 stig. Og það er Sigurður Jónsson við öðfræðingur sem fyrir við veðrið næstu dag að lokkum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Dramatíkin var mikil þegar Galatasaraj og FC Kaupmannahöfn áttust við í riðlakefni meistardildarinnar í fótbolta í dag. Leikurinn var undarlegur fyrir landslýsmannin Orrastein Óskarsson. Landslýskonur Íslands í fótbolta eru spenntar fyrir þjóðadildinni og telja að liðið muni hafa gott af því að fá alvöru keppnisleiki. Og Víkingur getur orðið Íslandsmeistar í fótbolta í kvöld, KA og Keflavík áttust við í miklum markaleiki í bestu deildinni í dag. Og þá ætlum við að rifja upp helst að þriði frétta tímans áður við kveðjum ykkur. Fólk með óverðtryð fastagnarlágun á föstum vöxtum þarf að huga að því hvað tekur við þegar vextirnir losna. Sælabankastjóra segir bankana eiga nægt fjöð til að koma til móts við lóntakendur. Fórsætis á þurra breyta segir að loftslags markmið forvera sín sem hafi verið óraunhæf. Hann ætlar að fresta banni við sölu nýra bensín og dísilbíla í mikilli andstöðu bílaframleiðanda og sömur að samherja sinna. Ungmenni verið að sækja í ljósabekki í auknu mæli. Átjánar aldurstakmark er í bekkina. Það stóð að líkt og dæmi er um að fórendrar veiti börni sínum leifi í gegnum síma. Mótmæli hafa brotist út gegn stjórnvöldum í Derna í Líbíu þar sem þúsundir fórust í flóðum í leiðinni vikum. Blaðamennum hefur verið gert að yfirgefa á borgina. Og óvíst er hvort ég en að sýni nást úr höfuðkópu sem fannst í lofti ráðherrabústaðarins að mati beina sérfræðings. Aldur og kynn leggur væntanlega fyrir eftir fjórar til sex vikur. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og þá kom það íþróttum veðri og svo kastljósi. Það eru næst fréttir í útvarp og sjónvarpið klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfstæðis og alltaf finna innar hópunktur is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, verðið sæl.